നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവർ പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ ഇന്ന് അറുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ആറ് നിലവിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ ചികിത്സയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പതിനെട്ട് പേർക്കും രോഗ സ്ഥിരീകരണം മലപ്പുറം കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ പതിനാറ് പേർക്ക് വീതം കോവിഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് പേർക്കും രോഗബാധ തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ഏഴ് പേർക്ക് വീതം കോവിഡ് വയനാട് ജില്ലയിൽ അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേർക്കും സ്ഥിരീകരണം ഇടുക്കി കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേർക്ക് വീതവും രോഗം പത്ത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഞ്ച് പേർക്കും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ രണ്ട് പേർക്കും കോട്ടയം മലപ്പുറം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് സ്ഥിരീകരണം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരാരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കും രോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് അതീവ ജാഗ്രത ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഏഴിൽ അഞ്ച് പേർക്കും രോഗബാധ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നാലു പേർ മണക്കാട് സ്വദേശികൾ ഒരാൾ വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പതിമൂന്ന് പേരിൽ ആറും സി എ എസ് എഫ് ജവാൻമാർ മൂന്ന് പേർ ആർമി ഡി എസ് സി ക്യാന്റീൻ ജീവനക്കാർ രോഗം ബാധിച്ച സി എ എസ് എഫുകാരിൽ രണ്ടു പേർ എയർപോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കണ്ണൂരിൽ വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പിന്നീട് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്തയാൾ മരിച്ചു ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലായത് ചക്ക പറിക്കുന്നതിനിടയിൽ പരിക്കേറ്റ് വീണപ്പോൾ ഉണ്ടായ പരിക്കാകാം മരണകാരണമെന്ന് നിഗമനം ഇന്ന് രണ്ട് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആമ്പല്ലൂരും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുന്നപ്ര സൌത്തും പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പാലക്കാട് ജില്ലയെ വല്ലാപ്പുഴയെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി നിലവിലാകെ നൂറ്റി പതിനാല് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തിനടുത്താണ് രോഗബാധിതർ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം പതിനയ്യായിരം പിന്നിട്ടു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനൂടെ നാനൂറ്റിയേഴ് മരണം രോഗബാധ പതിനേഴായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ മാസ്കും സാമൂഹിക അകലവും മാത്രമാണ് പ്രധാന മാർഗമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ ഇവ രണ്ടും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആത്മനിർഭർ ഉത്തർപ്രദേശ് റോസ്ഗാർ അഭിയാൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മോദി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെ ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർക്ക് മരണസംഖ്യ ഏഴായിരത്തിനടുത്ത് ഡൽഹിയിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴായി ഡൽഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിൻ കോവിഡ് ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു ഇന്നത്തെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവായതോടെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് ഡൽഹി സാകേത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മന്ത്രിക്ക് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി അടക്കമുള്ള ചികിത്സ നൽകി അസമിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഗോഹട്ടിയിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ലോക്ഡൌൺ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോക്ഡൌണിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ച അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ പോലും തുറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഹിമന്ത് ബിശ്വാസ് ശർമ്മ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ മാത്രമാകും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ കേരളത്തിന് അമർത്യ സെന്നിന്റെയും നോം ചോംസ്കിയുടെയും പ്രശംസ കോവിഡിനോട് കേരളം പ്രതികരിച്ച രീതി ലോകത്തെ ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് നോം ചോംസ്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം വളർത്തിയെടുത്ത ശക്തമായ സംവിധാനവും മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുജനാരോഗ്യ ശൃംഖലയുമാണ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അമർത്യ സെൻ ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച കേരള ഡയലോഗ് എന്ന തുടർ സംവാദ പരിപാടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തിന് അയച്ച കത്ത് അഭിനന്ദനമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് പ്രവാസികളുടെ മടക്കത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച അപ്രായോഗിക നടപടികൾ തിരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം കത്ത
വി മുരളീധരനെതിരെ കാനം രാജേന്ദ്രനും സ്വന്തം വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും മുരളീധരൻ അറിയുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം പ്രതികരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ര ഇംഗ്ലീഷ് ജ്ഞാനം തനിക്കില്ലെന്നും കാനത്തിന്റെ പരിഹാസം പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ തിരിച്ചടിയുടെ ജാള്യത മറയ്ക്കാനാണ് വി മുരളീധരനെതിരായ ആക്രോശമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കേന്ദ്രം നൽകിയ മറുപടി കത്ത് പുറത്തുവിടുന്നു നന്ദിവാക്കും ഉപചാരവാക്കും കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും എന്നാൽ ഇത് പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്നത് അല്പത്തരമാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിബന്ധനകൾ വെച്ചത് അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് പി കെ കൃഷ്ണദാസ് മലയാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന നിലപാടാണ് വി മുരളീധരൻ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ധനവില വർധനയിലൂടെ കിട്ടുന്ന പണം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും കൃഷ്ണദാസ് മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് തുടരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ തനിക്കറിയാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വി മുരളീധരന്റെ മറുപടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതുൾപ്പെടെ താൻ ഉന്നയിച്ച ആറ് കാര്യങ്ങൾക്കും സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയില്ലെന്നും വി മുരളീധരൻ കൊച്ചി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി പെൺകുട്ടികൾ നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ സംഘം തട്ടിപ്പിനിരകളാക്കി സംഘത്തിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ എത്തിക്കണം നിരവധി പേർക്ക് സ്വർണവും പണവും നഷ്ടമായെന്നും പെൺകുട്ടികൾ മോഡലിംഗ് മേഖലയിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഒരാളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിടിയിലായത് തൃശൂർ വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശി അബൂബക്കർ വിവാഹാലോചനയുമായി ഷംനയുടെ വീട്ടിൽ പോയ അബ്ദുൾ സലാമും പിടി ഷംന കാസിമിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പ്രതി ഷംന കാസിമിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഇന്നലെ പിടിയിലായ നാല് പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് എറണാകുളം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് നടപടി ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് കേസിൽ കൂടുതൽ പരാതിക്കാരുണ്ടെന്ന് ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ അഞ്ചുപേർ കൂടി പോലീസിനെ സമീപിച്ചു ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയതായി പരാതിയുണ്ടെന്ന് ഐ ജി ഷംന ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിൽ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൊച്ചി ഡി സി പി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൂടിക്കാഴ്ച സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചന കേസിൽ പുറത്തുവരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫാൻ വിപുലമായ റാക്കറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ മുഴുവൻ പേരെയും കണ്ടെത്തണമെന്നും ജോസഫൈൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റിയുണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം സി ജോസഫിനെ നീക്കണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി ഹർജി നൽകിയത് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ ലതിക സുഭാഷ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാമെന്ന് കോടതി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി രഹന ഫാത്തിമ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത് ഹൈക്കോടതിയിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണുണ്ടായതെന്നും രഹന തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദേശ വനിതയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് നെതർലാൻഡ് സ്വദേശിനി സരോജിനി ജപ്കാൻ വഴുതക്കാട്ടെ ഫ്ളാറ്റിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു സി പി എം കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സക്കീർ ഹുസൈൻ അരുതാത്ത വിധം സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് പാർട്ടി എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പാർട്ടിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ സക്കീർ ഹുസൈൻ നിഗൂഢമായി വിദേശയാത്ര നടത്തി അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ആറു മാസത്തേക്ക് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയെന്നറിയിക്കുന്ന വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് വിശദീകരണം പുറത്താക്കൽ നടപടിക്ക് അനുമതി നൽകി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ താൽക്കാലിക ഡ്രൈവർ നിയമനത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് കാലാവധി തീർന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് യോഗ്യരായവരുടെ പട്ടിക രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പി എസ് സി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നൽകണം പി എസ് സിക്ക് കൈമാറുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഓരോ ഡിപ്പോകളിലും ഒഴിവുകളനുസരിച്ച് നിയമിക്കണമെന്നും കോടതി സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ മിനിമം ചാർജ് പത്ത് രൂപയാക്കാൻ ശുപാർശയുമായി ജസ്റ
കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാൻ റിലേ സർവീസ് തുടങ്ങി ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് റിലേ രീതിയിൽ സർവീസ് റിലേ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സി ബി എസ് ഇ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കിയ വിജ്ഞാപനം അംഗീകരിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഇതിനകം നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ ഫലം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന് സി ബി എസ് ഇ ബോർഡിനോട് കോടതി കേരളത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ റദ്ദാവില്ല പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകളെല്ലാം കേരളത്തിൽ പൂർത്തിയായി സി ബി എസ് ഇ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ മൂല്യനിർണയത്തിന് ഒരേ രീതി എഴുതിയ പരീക്ഷകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉയർന്ന മാർക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി എഴുതാത്ത പരീക്ഷകൾക്ക് മാർക്കിടും ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിച്ച മൂന്ന് പരീക്ഷകളുടെ ശരാശരി കണക്ക് കൂട്ടും മൂന്ന് പരീക്ഷ മാത്രം എഴുതിയവർക്ക് രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെ ശരാശരി കണക്ക് കൂട്ടും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടവർക്ക് അതിനും അവസരം സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതാം ഐ സി എസ് സിയുടെ കാര്യത്തിൽ വിജ്ഞാപനം പിന്നീട് തോട്ടഭൂമിയിലെ ഫലവർഗ കൃഷിയിൽ സി പി ഐ നിലപാടായില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ച വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു കൃഷിമന്ത്രിയോടും റവന്യൂ മന്ത്രിയോടും സി പി ഐ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂടുതൽ ചർച്ച ആവശ്യമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ഇന്ധനവില കൂട്ടി ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പെട്രോളിന് ഇരുപത്തൊന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് പതിനേഴ് പൈസയും കൊച്ചിയിൽ ഡീസലിന് വില എഴുപത്തിയാറ് രൂപ ഒരു പൈസയായി പെട്രോളിന് എൺപത് രൂപ ഇരുപത് പൈസയുമായി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഡീസലിന് കൂടിയത് പത്ത് രൂപ ഇരുപത്തൊന്ന് പൈസ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ രണ്ടാംഘട്ട കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ വക്കിലാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇളവുകൾ പ്രാബല്യത്തിലായതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു യൂറോപ്പിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടിയിലേക്ക് ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കോവിഡ് ബാധിതർ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷം പിന്നിട്ടു ബ്രസീലിൽ പ്രസിഡന്റിനും രോഗബാധയെന്ന് സംശയം അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ വൻ വർധന ബുധനാഴ്ച രോഗം ബാധിച്ചത് മുപ്പത്തിയാറായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ സർവകാല റെക്കോർഡ് കാലിഫോർണിയയിലും ടെക്സസിലും ഫ്ലോറിഡയിലും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുതിച്ചു ചാട്ടം അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് കോടി പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഇപ്പോഴുള്ള കണക്കിന്റെ പത്തിരട്ടിയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ സെന്റർ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് അമേരിക്കയിൽ രോഗം ബാധിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് അമേരിക്കയിലെ തീം പാർക്കുകൾ തുറക്കുന്നത് വൈകുമെന്ന് വാൾഡ് ഡിസ്നി കാലിഫോർണിയയിലെയും ഫ്ലോറിഡയിലെയും പാർക്കുകൾ തുറക്കുന്നത് വൈകും തീരുമാനം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാഗ്രത കൈവിടരുതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഖത്തറിന്റെ നിർദ്ദേശം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ജൂലൈ ഒന്നിന് തുടങ്ങും ജാഗ്രതയിൽ അലംഭാവം വരുത്തിയാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി നേരിടാൻ സൈനിക വിന്യാസം പരിഗണനയില്ലെന്ന് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപനം അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയുടേത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചൈനയുടെ ഭീഷണി നേരിടാൻ അമേരിക്കൻ സേന തയ്യാറാണെന്നും പോംപിയോ നടപടി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഏഷ്യയിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയക്കുന്നതിനായി ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സേനയെ പിൻവലിച്ചതായും മൈക്ക് പോംപിയോ ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ സംഘർഷം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കണമെന്നും ബോറിസ് ജോൺസൺ അമേരിക്കയിൽ മലയാളിക്ക് നേരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അധിക്ഷേപത്തിനിരയായത് റാന്നി സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റക്കാരനാണെന്നും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നും ആവശ്യം കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ നേതാവിന്റെ മരണത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ യൂണിയൻ മുൻ ഭാരവാഹികൾ രംഗത്ത് മരണദിവസം മഹേഷിനുമായി എന്ത് ചർച്ചയാണ് നടത്താനിരുന്നതെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് യൂണിയൻ മുൻ അംഗം പി എസ് രാജീവൻ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് സുഭാഷ് വാസു കേസുകൾ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ എസ് എൻ ഡി പിയിൽ നിന്ന് സ്വമേധ ഒഴിവാകണമെന്ന് കെ കെ മഹേഷിനോട് വെള്ളാപ്പള്ളി നിർദ്ദേശമെന്ന് രാജീവൻ മഹേഷിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും മറ്റു യ
ജയിലിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഭീഷണി മുഴക്കി ഗുണ്ടാ നേതാവ് പാല സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ജെയ്സ്മോൻ ജേക്കബാണ് എതിരാളിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് കഞ്ചാവ് കേസിൽ പ്രതിയായ ഇയാൾ കോവിഡ് ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാല ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് പോസ്റ്റ് വിവാദമായതോടെ പ്രതിയെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി അങ്കമാലിയിൽ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ പ്രതി ഷൈജു തോമസിനെ അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രണ്ടു ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ഷൈജുവിനെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കും അങ്കമാലിയിലെ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു കൈകാലികളുടെയും കണ്ണുകളുടെയും ചലനം ഭേദപ്പെട്ടു കുഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പനിയോ അപസ്മാരമോ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ റാന്നി മണ്ണാറത്തറയിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ മണ്ണാറത്തറ സ്വദേശി അലിയാരാണ് പിടിയിലായത് ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൈക്കൂലി കേസിൽ ഏഴ് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ആയിരുന്ന ബീന അയ്യായിരം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ കേസിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ഒടുക്കണം നെയ്യാറ്റിങ്കര നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ചെയർപേഴ്സണും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബോധരഹിതരായി നിലത്തു വീണു ഇരുവരും ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ മലബാർ കലാപം പ്രമേയമാക്കിയുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് ടി ദാമോദരന്റെ മകളും സിനിമാ പ്രവർത്തകയുമായ ദി ദി ദാമോദരൻ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ തിരക്കഥ രൂപപ്പെട്ടത് ടി ദാമോദരന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു അതെന്നും ദി ദി ദാമോദരൻ തിരക്കഥ എഴുതി തീർത്തത് നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണെന്നും ദി ദി ദാമോദരൻ ഓരോ സീനും ടി ദാമോദരൻ തയ്യാറാക്കിയത് ഡോക്ടർ എം ഗംഗാധരന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വിവാദം കെട്ടണഞ്ഞെന്നും ദി ദി വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ കഥ പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമുമായി ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ പാണ്ടിക്കാട്ടുകാരനായ വാര്യംകുന്നത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം പുറത്തിറക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ വാര്യംകുന്നത്തായി വേഷമിടുന്നത് ബിജുലാൽ കോഴിക്കോട് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷഹബാസ് പാണ്ടിക്കാട് സിനിമാ സംഘടനകളെ വെല്ലുവിളിച്ച് സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി തന്റെ സിനിമ ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും ഇനി മുതൽ സ്വതന്ത്ര ചലച്ചിത്രകാരനായിരിക്കുമെന്നും ലിജോ ഫേസ്ബുക്ക് ജോലി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാനും ആത്മാഭിമാനം ചോദ്യം ചെയ്യാനും ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നും ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരി പണമുണ്ടാക്കാനല്ല സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ലിജോയുടെ പ്രതികരണം അഭിനേതാക്കളുടെയും അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതിഫലത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയ ശേഷമേ പുതിയ സിനിമ ആരംഭിക്കാവൂ എന്ന നിർമ്മാതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ റീബിൽഡ് കേരള കൺസൾട്ടൻസി കരാർ കെ പി എം ജിക്ക് നൽകിയത് അഴിമതിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല റീബിൽഡ് കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കല്ല് പോലും വയ്ക്കാൻ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനമാണ് കെ പി എം ജി എന്നും ചെന്നിത്തല കെ പി എം ജിക്കെതിരെ മുൻപ് സംസാരിച്ച വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്തുകൊണ്ട് മിണ്ടുന്നില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോസിറ്റിയിലെ മണൽ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പമ്പയിലെ മണൽ വാരിയ കമ്പനിയും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്തിലും യു ടേൺ അടിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇതിലും പിന്മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ചെന്നിത്തല കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗത്തിനെതിരെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രംഗത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം രാജിവെക്കുന്നത് വൈകുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല കോൺഗ്രസ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകില്ല എന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി സി പി എമ്മിന് ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലും നീക്കുപോക്കില്ലെന്ന് എളമരം കരീം എം പി വർഗീയ പാർട്ടികളുമായി സി പി എം കൂട്ടുകൂടാറില്ല അങ്ങനെ സഹായം സ്വീകരിച്ചെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ആ നിമിഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമെന്നും എളമരം കരീം സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം കനക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഒന്നിച്ച് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കാലവർഷം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ആവശ്യത്തിന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ക്വാറന്റൈൻ സെന്റർ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധി നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം ക്വാ
പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നതും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവാസികൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നതിന് കാരണവും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ കുറവാണെന്ന് വിശദീകരണം പല ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചു വടകര വില്യാപ്പള്ളിയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന യുവാവിന് നേരെ അക്രമം ആക്രമണം നടന്നത് അരയാക്കുൽ സ്വദേശി ലിജേഷിന് നേർക്ക് ലിജേഷ് ബഹ്റിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നാട്ടിലെത്താൻ സഹായിച്ച കെ എം സി സിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ലിജേഷ് പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു ഇതാണ് ആക്രമണ കാരണമെന്ന് നിഗമനം മൽപ്പിടുത്തത്തിനിടെ കയ്യിൽ കുത്തേറ്റ യുവാവ് വടകര ആശുപത്രിയിൽ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ലിവർപൂളിന് കിരീടം നിർണായക മത്സരത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ തോൽപ്പിച്ച ചെൽസി ലിവർപൂളിന്റെ നേട്ടം സീസണിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നാം ഡിവിഷൻ ഫുട്ബോളിൽ ലിവർപൂൾ കിരീടം നേടുന്നത് മുപ്പത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒന്നാം ഡിവിഷനിൽ ലിവർപൂളിന്റെ പത്തൊൻപതാം കിരീടം പ്രീമിയർ ലീഗ് തുടങ്ങിയ ശേഷം ലിവർപൂളിന്റെ കന്നി കിരീടം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ജർമ്മൻ പരിശീലകനായി യൂർഗൻ ക്ലോപ്പ് ലിവർപൂൾ കിരീടം നേടുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വെല്ലുവിളിയും അതിജീവിച്ച് തെരുവുകളിൽ ആഘോഷവുമായി ആരാധകർ ലിവർപൂളിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷം നൂറ് പോയിന്റ് എന്ന സിറ്റിയുടെ റെക്കോർഡ് ഇ പി എല്ലിൽ സിറ്റിയെ വീഴ്ത്തി ചെൽസി ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ലീഗിൽ ചെൽസി നാലാം സ്ഥാനത്ത് സിറ്റി രണ്ടാമത് തുടരും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ ഒത്തുകളിയായിരുന്നു എന്ന ആരോപണം മയപ്പെടുത്തി ലങ്കൻ മുൻ കായിക മന്ത്രി മഹിന്ദാനന്ദ ഒത്തുകളി നടന്നുവെന്നത് തന്റെ സംശയം മാത്രം കളിക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒത്തുകളിൽ പങ്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും മഹിന്ദാനന്ദ ഇംഗ്ലണ്ട് പേസർ ജഫ്ര ആർച്ചറുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ഉടൻ ടീമിനൊപ്പം ചേരും ആർച്ചർ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായത് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഔട്ട്ഡോർ പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമ്മ രോഹിത് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ആദ്യമായി പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമെന്ന് രോഹിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലൻഡും വേദിയാകും സംയുക്ത ബിഡ് അംഗീകരിച്ച ഫിഫ നേട്ടം കൊളംബിയയുടെ വെല്ലുവിളി അതിജീവിച്ചു അടുത്ത സീസണിൽ ക്ലബ് മാറുമെന്ന സൂചന നൽകി എഫ് സി ഗോവ സ്ട്രൈക്കർ ഫെറൻ കൊറോമിനാസ് ക്ലബ് തനിക്ക് വില നൽകുന്നില്ല അടുത്ത സീസണിൽ എവിടെ കളിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നിരവധി ഓഫറുകളുണ്ടെന്നും കൊറോ സർക്കാർ അനുമതി നൽകാതെ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളോ ട്യൂട്ടോറിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളോ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യണം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും കമ്മീഷൻ അംഗം കെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു കളിസ്ഥലവും ട്രാക്കും ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പാർക്കിംഗിന് അനുവദിക്കുക രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പാർക്കിംഗ് സമയം ജീവനക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കുക സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സമ്മർ ബമ്പർ സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന് ആറ് കോടി രൂപയാണ് സമ്മാന തുക ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം മാറ്റിവെച്ച എട്ട് നറുക്കെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായി ഇനി ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഞായറാഴ്ചകൾ ഒഴികെ എല്ലാ ദിവസവും നറുക്കെടുപ്പുണ്ടായിരിക്കും മണ്ണാർക്കാട് സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഗർഭിണിയായ ആന ചെരിഞ്ഞ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി ഹർജി നൽകിയത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രതികളായ അബ്ദുൾ കരീമും മകൻ റിയാസുദ്ദീനും കേസ് നിയമപരമല്ലെന്ന് പ്രതികൾ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് നടൻ ശ്രീനിവാസന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് കൊച്ചി കണ്ടനാടുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് അങ്കണവാടി ടീച്ചർമാർ കേരളശ്രീ ഞാറ്റുവേല കിറ്റിന്റെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം നടന്നു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് കിറ്റിൽ വളങ്ങളും ഗ്രോ ബാഗുകളും വിത്തുകളും ജൈവ കീടനാശിനികളും ഒരു കിറ്റിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി വക മാറ്റിയെന്ന ആരോപണവുമായി ബി ജെ പി സോണിയാഗാന്ധി അധ്യക്ഷയായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഫൌണ്ടേഷന് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് സംഭാവന നൽകിയെന്ന ആരോപണം സാധാരണക്കാരുടെ പണം കുടുംബത്തിന് സ്വകാര്യ സ്വത്താക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചെന്നും ജെ പി നദ്ദ
അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പരിശോധന കർശനമാക്കി ഇന്ത്യ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും കർശന പരിശോധന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചൈന തടഞ്ഞുവെക്കുന്നതായി വ്യാപാരികൾ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ അറിയിച്ചു ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച കരസേനാ മേധാവി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്ഥിതി ധരിപ്പിച്ചേക്കും മോദി സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സ്വയം വെട്ടുകയായി മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ജിത്തു പട്വാരി മോദി സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളെ പെൺകുട്ടികളുടെ ജനനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി പുത്രൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ജനിച്ചത് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് പരാമർശം നടൻ സുശാന്ത് സിംഗിന്റെ മരണത്തിൽ ട്വീറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ശ്രമം നീക്കം ചെയ്ത ട്വീറ്റുകൾ തിരികെ ലഭിക്കാൻ ട്വിറ്റർ അധികൃതർക്ക് കത്തയച്ച് പോലീസ് സുശാന്ത് അഭിനയിച്ച അവസാന ചിത്രം ദിൽബേച്ചാര ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രദർശനത്തിന് അസമിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം നിർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഭൂട്ടാൻ കനാലിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ സാധാരണ പോലെ ജലവിതരണമില്ല പണി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ജലവിതരണം സുഗമമാകുമെന്നും ഭൂട്ടാൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കനത്ത പരാജയം നേരിടുമെന്ന് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ രാജ്യത്തെ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ട്രംപിനാകില്ല രാജ്യത്തെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ജോ ബൈഡന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നും ഒബാമ നമസ്കാരം